नमस्कार न्यूज क्लिक के खोज खबर कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे रोटियों की रेलवे ट्रैक पर गिरी रोटियों की जो पीछे रह गई विकास की पटरी पर और सरकारें कुचल गई मजदूरों की जिंदगियों को रोटियां ये जो रोटियां हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं ये बताती हैं कि किस तरह से हमारा विकास खून से चमचमाता हुआ विकास है मजदूरों के खून से लथपथ विकास सबसे बड़ी बात इन रोटियों को देखने के बाद हमारे और आपके लिए रोटियां खाना एक एक कौर खाना बेहद मुश्किल और बेहद भारी होता जा रहा है नजीर अकबर आबादी ने एक जमाने में लिखा था अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियां और ये रोटियां जो पटरी पर बसी हैं पसरी हुई हैं ये याद दिलाती हैं कि जो हमारा विकास है ये मजदूरों के खून से लखपत है मजदूर के लहू को याद दिलाती हैं ये रोटियां महाराष्ट्र में घर लौट रहे 16 मजदूरों की मौत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 11 भारतीय नागरिकों की मौत इन सब मौतों पर हमें गहरा दुख और गहरी चिंता है ये मौतें नहीं हत्याएं हैं सरकार की अनदेखी सरकार की लापरवाही सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुई भारतीय नागरिकों की हत्या है महाराष्ट्र के जलाना में एक स्टील कंपनी में काम करते थे ये सारे मजदूर ये सारे मजदूरों की उम्र 20 से 30 साल के बीच में थी ये सारे मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे मध्य प्रदेश के उमरिया और शाहडोल इलाके के रहने वाले ये मजदूर लंबे समय से इस स्टील फैक्ट्री में काम कर रहे थे और कोरोना वायरस देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से इस मिल के मालिक ने कहा कि बस अब हम आपका भरण पोषण नहीं कर सकते अब आप अपने अपने गांव की ओर रुख करिए और ये सारे लोग रेलवे ट्रैक पर चल पड़े ये सारे मजदूर जा रहे थे जलाना से भुसावल की ओर क्योंकि उन्हें वहां उम्मीद थी कि वहां से उन्हें ट्रेन मिल जाएगी इससे पहले कहीं कोई साधन इन्हें नहीं मिला और फिर इन्होंने साथ लिया पटरी का क्यों क्योंकि सड़क पर पुलिस पिटाई कर रही थी इन्हें डर था कि ये घर तक नहीं पहुंच पाएंगे राशन भी बहुत कम था इनके पास और फिर चलते चलते 160 किलोमीटर की दूरी है औरंगाबाद के पास इन्हें आ गई नींद रेल पटरी पर ही सो गया भारत का निर्माता और अल सुबह आई ट्रेन और विकास की यह ट्रेन उन्हें रोंगते हुए चली गई और उसके बाद देखिए दुख व्यक्त करने के बजाय रेलवे ने क्या क्या कारस्तानियां की ताकि उसे पैसा ना देना पड़े मुआवजे का इससे बड़ी बात लोग यह बताने लग गए कि मजदूर कितने बेवकूफ थे पटरी पर क्यों जा रहे थे क्या ट्रैकिंग कर रहे थे ये लोग इन्हें तो सड़क के रास्ते जाना चाहिए था ये सारे लोग किसी ना किसी रूप में इन मजदूरों की हत्या में शामिल हैं शारीरिक रूप से ना सही लेकिन मानसिक रूप से सौ फीसदी पूरे देश में इस समय जब लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है यह तो एक इंसिडेंट है जहां एक साथ सोलह लोग मारे गए आप पूरे देश का नजारा उठा के देखिए कोई महानगर ऐसा नहीं है जहां मजदूर अब सरकार पर भरोसा करना बंद कर चुका हो ना हो हर जगह मजदूर को लग रहा है उसे बचाने वाला कोई नहीं है उसे अपने घर अपने डगर पहुंचना है इसके लिए वो दृढ़ प्रतिज्ञ है और मजदूर का ये जो निर्णय है इसे सरकारें और सरकारों को बैंड बजाने वाले लोग देश के खिलाफ विकास के खिलाफ प्रगति के खिलाफ उठाया गया कदम बचा रहे हैं लाखों लाख मजदूर जो इस समय घर जाने के लिए बाहर निकले हुए हैं इनसे इनका हाल पूछिए और जानने की कोशिश करिए कि आखिर इतनी गर्मी में इतनी विपरीत परिस्थितियों में ये क्यों गांव की ओर अपने घर की ओर जा रहे हैं हमने कुछ ऐसे मजदूरों से बात की इनमें से कुछ मध्य प्रदेश के रहने वाले कुछ बिहार के रहने वाले लोग कितनी मुश्किलों में 
सारी सारी दिक्कतों का सामना करते हुए बस एक ही रट है कि इन्हें घर जाना है नहीं तो ये बच नहीं पाएंगे ये शहर उनका अपना नहीं है यहां पर बहुत ही संक्षेप में हम आपकी मुलाकात इनमें से कुछ मजदूरों से कराते हैं देखिए ये बिहार के रहने वाले सरन छपरा के रहने वाले लोग गांव से पैसा मंगा रहे हैं पैसा मंगाया इन्होंने साइकिलें खरीदी जिंदगी में पहली बार एक हजार किलोमीटर से अधिक का सफर रास्ता पूछते पूछते ये तय कर रहे हैं और एक ही सवाल पूछ रहे हैं मोदी सरकार से कि आखिर चालीस दिन से ऊपर हो गया उन्होंने मजदूरों के लिए कोई फैसला क्यों नहीं किया क्या वे भारतीय नागरिक नहीं हैं? समाचार में आ रहा था कि ये आप जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे जब तक जा नहीं पाएंगे अब हम लोग का कब रजिस्ट्रेशन होगा कब हम लोग जाएंगे कोई गारंटी हम लोग का नहीं था अब तीन दिन हम लोग का मतलब राशन पानी नहीं था तीन दिन से राशन पानी नहीं था मजबूरी में हम लोग को अब निकलना पड़ा एक तरफ ये मजदूर वापस अपने घर जा रहे हैं और दूसरी तरफ तमाम सरकारें क्या कर रही हैं इन मजदूरों का जीना और ज्यादा हराम कर रही हैं इस समय देश के अलग अलग राज्यों की सरकारें मजदूरों के पक्ष में जो बचे कुचे कुछ कानून थे उन्हें भी खत्म कर रही हैं स्थगित कर रही हैं क्यों क्योंकि उन्हें तथाकथित विकास चाहिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो किया बहुत तो जबरदस्त है उससे पता चलता है कि उनको इन मजदूरों के लहू से कितना अधिक प्यार है इन्होंने जो संशोधन किया है जिस तरह से कानूनों को तीन साल के लिए लंबित कर दिया है वे बुनियादी कानून थे जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में मजदूरों को कम से कम कम काम के घंटों की गारंटी करते हैं संगठित होने का अधिकार देते हैं ये सारी की सारी चीजें उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार ने सबसे पहले मजदूरों के अधिकारों पर कुठाराघात किया और यह कहते हुए कहा कि विकास जरूरी है विकास की पटरी उतर गई है उसे वापस लाने के लिए जरूरी है कि मजदूर छह आठ घंटे नहीं बारह घंटे काम करें बहत्तर घंटे हफ्ते के काम करें आधे घंटे की छूट उन्हें मिले बाकी तमाम सुविधाओं से वह महरूम हो जाए क्यों क्योंकि उन्हीं से तो उनको सारा अपना अपना साम्राज्य बनाना है पूंजीपतियों की झोलियां भरनी है इस संदर्भ में हमने बातचीत की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री ज्योद्रे से जो झारखंड के लातेहार में काम कर रहे हैं उन्होंने फोन पे हमसे बातचीत की बातचीत अंग्रेजी में है जिसका हिंदी तर्जुमा भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है देखिए क्या कहना है ज्योद्रेस का कि सरकारें कर रही हैं आखिर वे मजदूरों की जान के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? सो भाषा व्हाट इज हैपनिंग इज एक्चुअली नॉट सो सरप्राइजिंग बिकॉज द कॉर्पोरेट सेक्टर इज ऑलवेज ट्राइंग टू रेस्ट एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ रेगुलेशन वेदर इट इज लेबर रेगुलेशन और एनवायरमेंटल रेगुलेशन और टैक्स रेगुलेशन और बेसिकली एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम परस्यूइंग प्रॉफिट विदाउट एनी रिस्ट्रेंट एंड इंटरेस्टिंगली इन द सेम ब्रेस the corporate sector very often asks for uh, government support for itself so it's not like this want interference in their favor so in this situation basically the corporate sector is taking advantage of the weakness us because on the one hand there is huge unemployment everywhere because of the lockdown and also now the uh, workers are trapped in their own states so the mobility of labor between different states has been destroyed and that further weakens the bargaining power of the workers so i think basically what is happening is that the corporate sector 
is taking advantage of this position of strength to demand uh, rollback of various labor legislations, uh, demands that have been there for some time and have been already happened in some states, but it's a new opportunity to press these demands. And from what I've seen, uh, what shocks me most among the changes that are, that are taking place is the extension of the working day from eight hours to 12 hours. I think that really is uh, going back to the 19th century. And if you know the working conditions of workers in factories and workshops, especially in the informal sector, it's just imag unimaginable that you can ask people to work for 12 hours in these conditions. Even eight hours is taxing enough. And it's particularly inappropriate in a situation of health crisis, where obviously this is going to reduce uh, people's immunity and make them even more vulnerable to illness. So I think it's something that has to be resisted very strongly. Because in states like here in Jharkhand and Bihar and Orissa, basically in all the labor surplus states that send large numbers of migrant workers elsewhere, uh, as people return and look for work locally, there's going to be a huge swelling of the labor force and an enormous excess of labor. So that not only uh, destroys the bargaining power of workers, uh, as I have explained, but also it means that the earnings in the informal sector are going to uh, come down. So that is why I feel that the poor states, the labor service states, really need uh, special attention and special support at this time from the, from the central government so that they can deal with this crisis of livelihood, which also is all set to intensify during the monsoon, which is always the hardest period when people try to cultivate their fields and they don't earn any wage income and they have to somehow pull through that season. So this year is going to be particularly difficult. And I think that the best hope of any significant support from the government would be a large-scale employment generation effort under the Employment Guarantee Act. Uh, unfortunately, it is not happening much at all, certainly not in you know, these states, uh, and even not to a large extent in any, any other state either. बड़े पैमाने पर एक तैयारी दिखाई दे रही है, जो हम इस एपिसोड में कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की, आप तक पहुंचाने की, कि देश के जो निर्माता हैं, जो भारत के निर्माता हैं, उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, एक अवधारणा बनाई जा रही है कि इन मजदूरों के किस तरह से इन्हें काम करना चाहिए, कितने घंटे ये काम करें, इसमें सबसे पहले जो उदाहरण हमारे सामने आया, वह कर्नाटक से आया, जहाँ ये दुरुपा की सरकार है, उन्होंने पहले फैसला किया कि वो जो प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें ट्रेनों से वापस भेज देंगे, और अचानक वहाँ की बिल्डर लॉबी हावी इन लोगों को इतने समय तक तो मजदूरों की याद नहीं आई लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि उनका मुनाफा कम हो जाता है तो इन्हें मजदूर और बॉन्डेड लेबर में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा इस समय तमाम सरकारें जो श्रमजीवी भारत है मेहनतकश भारत है इसके तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तमाम संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी में लगी हुई है कर्नाटक ने यही काम किया वहां उन्होंने कहा कि मजदूर वापस नहीं जा सकते क्योंकि काम कौन करेगा और बाकी राज्यों में हमने देखा कि किस तरह से तमाम राज्य सरकारें एक के बाद एक किस तरह के कानून ला रही हैं और अंततः वे कोशिश कर रही हैं कि इस देश की जो डूबती हुई अर्थव्यवस्था है उसे अगर पटरी पर लाना है तो बिना मजदूरों के खून से यह वापस नहीं आ सकती क्या विकास को इस समय भी कोरोना संकट में भी लॉकडाउन में भी मजदूरों की ही बलि देनी होगी इस बारे में हमने बात की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में प्रोफेसर अतुल सूद से जो अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं और तमाम पब्लिक डोमेन की चीजों पर बहुत ही बेबाक राय रखते हैं अतुल जी संक्षेप में थोड़ा यह बताइए कि जो माइग्रेंट वर्कर्स इतने बड़े पैमाने पे वापस जा रहे हैं इसका अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा पहली चीज तो ये मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा ये तो समय बताएगा पर लेबर पर श्रमिक पर क्या असर पड़ेगा ये स्पष्ट है कि उसकी परिस्थिति बहुत गंभीर हो अब भारत क्योंकि जो अर्थव्यवस्था में इस समय जो दोहरा संकट है एक तो ये है कि जो केक का साइज है 
वो छोटा होगा मतलब ये जो पूरा विकास का जो जो टोटल शेयर है जो जीडीपी है वो कम होगा लेकिन मुझे लगता है कि उसकी दूसरा संकट है जो ज्यादा बड़ा संकट है कि जो छोटा केक होगा यानी जो छोटा छोटा विकास होगा कम विकास होगा उसका विभाजन और भी अनिकवल होगा और जो आप ये बात पूछ रही हैं कि जो ये माइग्रेंट लेबर वापस जाने की परिस्थिति में है ये इस बात को फर्दर बढ़ाता है कि ये जो खटता हुआ सुकुड़ता हुआ विकास है इस सुकुड़ते हुए विकास का जो विभाजन है लोगों के बीच में ये और भी असमान होगा ये तो बिल्कुल स्पष्ट इसका एक नतीजा निकलने वाला है जी दूसरी चीज इसी समय जब इतना बड़ा संकट है मानवीय त्रासदी चल रही है उस समय जो सरकारें कानून ला रही हैं खास तौर से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और बाकी सरकारों ने जो किया है सबसे ज्यादा मार उन्होंने श्रमिक संबंधी कानूनों में की है अब घंटे बढ़ा दिए बारह घंटे हो गए बाकी जो अधिकार थे वो हटा दिए यह क्यों मुझे लगता है कि वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका एक समझ है और वो समझ के पीछे एक दृष्टिकोण है समाज का उनका ये मानना है कि किसी किस्म के भी श्रमिक अधिकार विकास की दर को कम करते हैं क्योंकि वो निवेश की संभावनाओं को कम करते हैं जबकि हमें पता है कि चाहे हम विकसित मुल्कों को देखें या भारत में विकसित प्रदेशों को देखें निवेश के लिए कभी भी श्रमिक कानून कभी आड़े नहीं आए इनफैक्ट जो बात यह है कि जो सबसे आपको रुकूंगी आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो अभी तक हमें समझाया जा रहा है अवधारणा बनाई गई है कि श्रम कानून की वजह से निवेशक पैसा नहीं लगाते आपके हिसाब से जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि ये गलत है उसका उसका मेरे ही नहीं ये तो स्पष्ट है क्योंकि भारत में जो ओवरऑल लेबर श्रमिकों की हालत है उसमें स्पष्ट है कि अब पिचासी परसेंट से ऊपर के ऊपर कोई लेबर कानून लगता ही नहीं और जिनके ऊपर पंद्रह परसेंट के ऊपर जो लेबर कानून लगता है वो ऑलरेडी ढीला किया जा चुका है इतने बड़े तौर पर किया जा चुका जा चुका है कि उनके लेबर अधिकार बहुत कमजोर हो चुके हैं ये बात की जाती है कि साहब इंस्पेक्शन राज रहा है मैंने आंकड़े बोल रहा था आपसे पहले चर्चा में कि अगर आप देखते हैं कि कितने प्रतिशत फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन होता है यानी जहां पर कि लेबर इंस्पेक्टर जाकर पूछता है कि किन लेबर लेबर कानूनों का पालन हो रहा है तो ये तो लगातार अस्सी पिचासी के समय में अगर साठ परसेंट के करीब फैक्ट्रियां थी तो आज ग्यारह परसेंट नौ परसेंट फैक्ट्रियों में केवल इंस्पेक्टर का लेबर कानून का पूछा जा रहा है तो ये लेबर कानून तो पहले ही ध्वस्त हो गए ये तो पहले ही किनारे रख दिए गए तो अगर ये आड़े आ रहे होते तो मैं ये मानता कि भाई आज भारत में अस्सी प्रतिशत फैक्ट्रियों में लेबर इंस्पेक्शन होता है और ये जो इंस्पेक्टर है ये पैसा खाते हैं करप्शन होता है इस वजह से निवेशक को लगता है कि मुझे मैं और निवेश ना करूं मैं फैक्ट्री का साइज ना बढ़ाऊं मैं वर्कर को आगे और ना इंप्लॉय करूं और ऐसा तो कोई संभावना नहीं उसको वो तो जो चाहे जिसको चाहे इंप्लॉय कर सकता है क्योंकि कोई उसका इंस्पेक्टर है ही नहीं इंस्पेक्शन है ही नहीं इसके ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने काम किया है कि कितनी पोजीशन गुजरात एक उदाहरण है उसके ऊपर एक काम हुआ है उसने शो किया है कि कितनी पोजिशन फैक्ट्री इंस्पेक्टर की खाली है तो यानी पीछे के रस्ते से यानी बिना फैक्ट्री एक्ट को बदले फैक्ट्री एक्ट को पहले ही कमजोर किया जा चुका है मिनिमम वेजेस एक्ट को पहले ही कमजोर किया जा चुका है आप मुझे बताइए जो 2017-18 का एम्प्लॉयमेंट सर्वे भारत सरकार का पीएलएफएस वो कहता है कि 75 परसेंट वर्कर्स जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या कैजुअल लेबर है और पहली बार उसने हमें आमदनी बताई है तो उसने कहा है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हैं उसमें एक छोटे तबके को छोड़ के बाकी 50 प्रतिशत से लोगों की से अधिक सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की जो आमदन है वो जो महीने में मिनिमम वेजेस होनी चाहिए उससे कम है 9000 कुछ की मिनिमम वेजेस है एवरेज मंथली इनकम और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो उसकी जो पूरी आमदनी है महीने भर की वो उस मिनिमम वेजेस जो रूरल वेजेस हैं और अर्बन वेजेस हैं वो भी बहुत सारी मिनिमम वेजेस से कम है या मिनिमम वेजेस के आसपास है तो अगर ये सारे एक्ट इंप्लीमेंट हो रहे होते तो फिर सरकार के आंकड़ों में ये क्यों आता कि इतने कम लोग पैसे मिलते हैं इतने सारे लोगों के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इतने सब पास कोई सेहत का अधिकार नहीं है महिलाओं और पुरुषों की जो आमदन है जो वेजेस हैं उसमें इतना बड़ा अंतर है ये सब कैसे ट्रू होता अगर नियम पालन हो रहा होता तो एक तरफ हमें बताया जा रहा है कि नियम का पालन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नियम इम्प्रैक्टिकल है दूसरी तरफ हमें बताया जा रहा है कि निवेश इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नियम लागू था तो दोनों में से एक ही चीज सत्य हो सकती है या नियम लागू था इसकी वजह से निवेश नहीं आया या नियम कमजोर किया जा चुका है और उसके बावजूद निवेश नहीं आ रहा है इसलिए वर्कर की हालत है चारों तरफ 
भ्रम फैलाया जा रहा है भारतीय नागरिकों को ही भारतीय नागरिकों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है ऐसे में अगर बगल में आग लगी है तो हमारा आपका घर भी सुरक्षित नहीं अगर मजदूर सड़क पर है हजारों सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहा है तब निश्चित तौर पर भारत सुरक्षित नहीं है भारत को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है कि बाकी भारत इन मजदूरों के पक्ष में खड़ा हो शुक्रिया